हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल व्हेन ह्यूमैनिटीज इज लाइफ आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 7 ऑफ योर क्लास 12 लीगल स्टडीज टेक्स्ट बुक जो कि है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हेन डिड दीस कांसेप्ट्स इमर्ज फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेंशन दैट वी कैन ट्रेस बैक द कांसेप्ट्स राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ यूरोपियन रेनेसा और जब डिफरेंट सिविलाइजेशंस लाइक रोमन एंपायर और एंशिएंट मिडिल ईस्ट ये सब डेवलप कर रहे थे तभी से वी वी कैन अंडरस्टैंड वी कैन नो अबाउट इंटरनेशनल लॉ सब्सिक्वेंटली इन द मिड 19th सेंचुरी आइडियाज लाइक स्टेट सोवरेनिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ स्टेट दे वर इमर्जिंग इसकी बात क्या हुआ ये जो सारे आइडियाज है दे वर बीइंग स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड बाय द इंपीरियल पावर्स थ्रू कॉलोनाइजेशन ये हो गया देन in the mid 20th century 1940s 1950s mein with rapid decolonization of the world matlab jab humne colonial powers ko maar ke bhagana shuru kiya jaise ki hum india mein we got independent in 1947 ye kya tha this was an instance of decolonization and it was at this point of time that new countries emerged we emerged as a as an independent sovereign country iske baad in the aftermath of world war 2 uh, which means in 1945 institutions like uno got formed iske pehle kafi pehle 1919 the league of nations was established in the aftermath of first world war it was then that international law became truly international at this point we arrive at the definition of international law it's a framework of rules and principles binding the relations between states and governing their conduct amongst themselves ye kuch aise rules and principles hai jo ki nation states ki relations ko govern karte hai and there is one very important feature of international law it depends upon consent matlab agar ek desh agree kare ki ye law hum pe applicable hai tabhi the law is binding on them otherwise international laws are not binding but there are two exceptions to this first of all principles of customary international law and preemptory norms of just cordons customary international law means law that is derived from customs customs kuch aise practice hai jo ki hum bahut zyada follow karte hain hum aage aage learn karne wale hai ye concept customary international law ke bare mein and just cordons kya ye aapke textbook mein kahin nahi hai to you just need to pay attention to this just cordons means there are certain principles which has to be followed by people these are fundamental principles from which there is no derogation isse koi chhoot nahi ho sakti ye kuch aise itna important principles hai jo ki hame follow karna hi hai jaise ki ban on slavery and prohibition of genocide ye kuch aise rules hai jo ki bahut hi zyada serious hai bahut hi important hai hame ye hamesha yaad karke chalna hai अब देखिए इंटरनेशनल लॉ कैन बी कैटेगराइज इन टू पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट्स इंटर स्टेट रिलेशन जो हमारे डिफरेंट नेशन स्टेट्स हैं उनकी जो रिलेशन है उसको गवर्न करते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इट्स नॉट कंसर्न विद डोमेस्टिक लॉज दीज आर नॉट मेड इन द डोमेस्टिक लेजिस्लेचर्स जैसे कि इंडिया में जो लोकसभा राज्यसभा है यहाँ पे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ नहीं बनते ये कहाँ बनते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जैसे कि यूएन की जो कॉन्फ्रेंसेस है या फिर कुछ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आसियन सार्क ब्रिक्स ये सारे जगह पे ये सारे प्लेटफॉर्म्स में हमारे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ बनते हैं आई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस्टेब्लिश इन नाइनटीन ये सारे जगह पर ये सारे सारे लॉज बनते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स विच हेल्प इन फॉस्टरिंग स्टेबल एंड ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल रिलेशन इट फॉस्टर्स स्टेबल एंड ऑर्गेनाइज रिलेशन बहुत ही कॉन्सिस्टेंट एक रिलेशन मेंटेन करने में ये सारे लॉज हमारे मदद करते हैं और कुछ की एरियाज है आपको यहाँ से चार पाँच चीज़ें याद रखनी है पीस एंड सिक्योरिटी हो गया एयर स्पेस सी वेपन्स इंटरनेशनल क्राइम्स दीज आर द स्कोप्स द की एरियाज ठीक है फिर हम आते हैं प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ पे इसका डेफिनेशन क्या है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ देखिए पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है इट गवर्न्स द रिलेशंस बिटवीन नेशन स्टेट्स और 
प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जो है इट गवर्नस इंटर स्टेट इंटरक्शन एंड ट्रांजेक्शन ऑफ प्राइवेट पार्टीज मतलब दो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि दो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में मतलब इफ दे साइन अ कॉन्ट्रैक्ट देन देर शुड बी अ लॉ विच विल बी एप्लीकेबल ऑन दैम अगर एक इंसान कैनेडा से है और दूसरे इंसान इंडिया से है तो कौन सी देश की लॉज एप्लीकेबल होगा अगर कोई डिस्प्यूट राइज होते हैं तो सच थिंग्स आर सेटल बाई प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इट्स ऑल्सो कॉल द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज क्योंकि ये इनकन्सिस्टेंट होते हैं डिफरेंट नेशन एट द डिफरेंट रूल्स इंडिया में एक तरीके की रूल्स है कैनेडा में दूसरे तरीके की रूल्स है सो दैट्स अ कॉन्फ्लिक्ट इट इट्स इनकन्सिस्टेंट पब्लिक इंटरनेशनल लॉ बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट है ठीक है हम एक डिफरेंस भी हमने बनाया है ताकि यू हैव नो प्रॉब्लम इन रिमेंबरिंग इट दिस इज ऑफ एन आस्ट इन क्वेश्चन अब देखिए डेफिनेशन आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की दो तरीके दो तरीके की डेफिनेशन हो सकते हैं दोनों ही आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है तो पहले तो जो कि हमने ऑलरेडी करवाए हैं फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग द रिलेशन बिटवीन स्टेट्स एंड गवर्निंग दियर कंडक्ट अमंग्स दम सेल्स इट्स कंसर्न विद इंटर स्टेट रेगुलेशन और और भी एक डेफिनेशन है वो ये कहते हैं कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ गवर्नस द इंटरकोर्स बिटवीन नेशन थ्रू डिटरमाइनिंग द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेशन मतलब ये इंडिविजुअल गवर्नमेंट्स की जो राइट्स है उसे डिटरमाइन करते हैं एंड इट रेगुलेट्स द रिलेशन बिटवीन नेशन स्टेट्स और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की जो डेफिनेशन है ये तो हमने हाईलाइट कर ही दिया ये आप याद रखेंगे देर आर सर इन रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर इस्टेब्लिश अग्रीड अपॉन बाई प्राइवेट सिटीजन बिलोंगिंग फ्रॉम डिफरेंट नेशन अब इसका स्कोप क्या है स्कोप है मैरिज डाइवोर्स एडोपन मतलब फैमिली मैटर्स ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट नेशन या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स कुछ दो इशूज है यहाँ पे विच रिस्ट्रिक्शन लॉ शुड अप्लाई एंड विच रिस्ट्रिक्शन शुड हियर द केस ये सारे इशू को रिजोल्व करते हैं हमारे प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ अब कुछ बॉडीज है देखिए आपके टेक्स्ट बुक में जैसे लिखा है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है इसलिए आप ये नोट को फॉलो कीजिए बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में ये सब कुछ है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके बाद आपके पेज 191 में ये दिया गया है बॉडी इज दैट ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन प्राइवेट लॉज सेकेंड पैराग्राफ में है ये इंटरनेशनल बॉडी इज दैट हारमोनाइज प्राइवेट लॉज हे कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ विच वॉज कन्वेन्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ नेदरलैंड इन एटीन नाइन्टी थ्री इट सेटल्स अ वाइड रेंज ऑफ आस्पेक्ट्स काफ़ी सारे डिफरेंट चीज़ें चीज़ों को ये सेटल करते हैं हे कॉन्फ्रेंस ठीक है इसके बाद है इंटरनेशनल सेंटर ऑन द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में है क्योंकि ये प्राइवेट लॉ है मोस्टली इट गवर्नस कॉन्ट्रैक्टल डिस्प्यूट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ठीक है ये है आई सी एस आई डी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स लास्ट दो लेटर्स है ये निमोनिक की थोड़ा सा मतलब आ, बदल गए हैं दिस इज गिवन इन योर टेक्सट बुक टू इसके बाद है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ यूनिड्रॉयड इट्स कॉल्ड यूनिड्रॉयड देर इज नो रिजेंबलेंस विद द नेम इट सेल्फ फिर अनसिट्रल इसके बारे में आपने आर्बिट्रेशन के चैप्टर में भी पढ़े पढ़ चुके हैं यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड लॉ सो ये सब कुछ कमर्शियल आस्पेक्ट्स के लिए है ठीक है फिर हम आते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन और मॉडल लॉज यहाँ पे दो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट सा चीज़ है काफ़ी बार आते हैं टू मार्क्स फोर मार्क्स कहीं पे भी आ सकते हैं दीज आर इंटरनेशनल कन्वेंशन और मॉडल लॉज इन द स्पीय ऑफ प्राइवेट लॉ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल सी आई एस जे और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ इंटरनेशनल गुड्स जिसे वियना कन्वेंशन भी कहा जाते हैं इट्स ऑन द सेल ऑफ गुड्स इट्स अ मल्टी लेटरल ट्रीटी मतलब काफ़ी सारे नेशन एक साथ बैठ के ये ट्रीटी साइन किए हैं It provides a framework of accepted rules with respect to contractual disputes. It's on contract law. It uses influential documents, so there is no confusion at all. ये रहा हमारे Vienna Convention. इसके बाद हम आते हैं Geneva Convention पे. Ancestral model law on international commercial arbitration. Once again, I would say कि आपने ये भी कर लिया है arbitration के chapter में. इसे Geneva Convention भी कहते हैं. इट इज़ प्रोवाइडेड अ फ्रेमवर्क ऑफ डोमेस्टिक लॉज ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और इसे कंट्रीज को अडोप्ट करना है मेनी कंट्रीज एव एडोप्टेड इट नाइनटीन नाइन्टी सिक्स में इंडिया ने 
इसे एडोप्ट किया ठीक है 1996 में याद रखना इट्स इम्पोर्टेंट फॉर वन मार्कर्स फिर ये रहा एक नटशिल में हमने डिफरेंस को लिख दिया बिटवीन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ अब एक बार बस इसका स्क्रीन ले सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू ठीक है ज़्यादा कुछ नहीं है जैसे कि हमने कहा यहाँ पे वही है बस एक पॉइंट है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज सेम फॉर ऑल स्टेट्स क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सारे कंट्रीज बैठ के एक साथ एक ही लॉ को अग्री कर रहे हैं तो ये ऑब्वियसली कंसिस्टेंट है एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इट डिफर्स फ्रॉम स्टेट स्टेट टू स्टेट ये मैटर करते हैं मतलब इंडिया में एक और लॉ होगा कैनेडा इंग्लैंड इसमें काफ़ी ज़्यादा अलग लॉ भी हो सकते हैं ऑन द सेम टॉपिक It depends because these are enacted within the domestic legislatures of the countries. Scope आप पढ़ लीजिए दोनों के ही It's already there in your chapter. इसके बाद हम आते हैं sources of international law. कहाँ से हमें इतना कुछ पता चलते हैं Sources क्या है तीन main sources है पहले तो Article 38 एट सब क्लॉज वन ऑफ द स्टेट्यूट ऑफ आई सी जे आई सी जे मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर्टिकल थर्टी सब क्लॉज वन कहते हैं कि जब ही जब भी एक प्रॉब्लम अराइज होगा एक डिस्प्यूट अराइज होगा बिटवीन पार्टीज तब एज सोर्सेस वी कैन ड्रॉ अपॉन इंटरनेशनल कन्वेंशंस इंटरनेशनल कन्वेंशंस मतलब वही कुछ ट्रीटीज में हम एग्री करते हैं एक पर्टिकुलर लॉ कि वो हम पे एप्लीकेबल है वही सब कुछ को कहते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन मतलब इंटरनेशनल लॉ नथिंग एल्स इंटरनेशनल कन्वेंशन में भी क्या है इसमें तीन चीज़ें हैं इंटरनेशनल कस्टम एविडेंस ऑफ जनरल प्रैक्टिस जनरल प्रैक्टिस के मतलब हम समझाएंगे आपको तो पहले है इंटरनेशनल कस्टम फिर है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जैसे कि सिविलाइज नेशन एक साथ रिकोगनाइज करते हैं ट्रीटीज एंड थर्ड पॉइंट जुडिशल डिसीशंस एंड टीचिंग्स ऑफ हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट एंड स्कॉलर्स सब्जेक्ट टू द प्रोविशन ऑफ आर्टिकल फिफ्टी नाइन आर्टिकल फिफ्टी नाइन ऑफ आई सी जे यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रखते हुए हम जुडिशल डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और टीचिंग्स ऑफ स्कॉलर्स इसको भी सोर्स मान सकते हैं ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ मतलब इंटरनेशनल लॉ इन जनरल ना ऑल मेम्बर्स ऑफ यूएन जो भी हमारे वन नाइन्टी थ्री मेम्बर्स है यूनाइटेड नेशन की जो आप पोलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स है दे वुड भी एबल टू रिलेट टू दिस जो भी मेम्बर्स है यू एन यू एन की वन नाइन्टी थ्री मेम्बर्स दे आर इप्सो फैक्टो मेम्बर्स ऑफ आई सी जी इप्सो फैक्टो मतलब बाई द फैक्ट इट्स क्योंकि वो यूएन की मेंबर्स uh, है इसीलिए वो आईसीजे की मेंबर्स बन गए ऑटोमेटिकली इट्स सिमिलर टू एक्स ऑफिशियो मतलब बाय वर्च यू बीइंग द मेंबर ऑफ समथिंग फिर हम आते हैं तीन और सोर्सेज में अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल थर्टी एट सब क्लॉज वन तो अगर आपको पूछा जाए सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ सबसे पहले आप लिखेंगे आर्टिकल थर्टी एट सब क्लॉज वन ये जो तीन पॉइंट्स है आप लिखेंगे इसके बाद आप लिखेंगे ट्रीटीज ट्रीटीज मतलब क्या है इंटरनेशनल कन्वेंशंस और चार्टर्स इट ट्रीटी रेफर्स टू अ लीगली बाइंडिंग रिटर्न एग्रीमेंट इन विच स्टेट्स अग्री टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर दे आर नॉट वन कॉन्सुलेटेड डॉक्यूमेंट इट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये सब ये सब पॉइंट्स है आप फोर फाइव पॉइंट्स आपको मेंशन करना ही है एक आंसर पे डिपेंड्स अपॉन द मार्क्स यू नो इट मे बी ड्राफ्टेड बाय लीडर्स ऑफ नेशंस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे कि इंडिया से हम अपने आईएफएस एफ मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस की जो ऑफिसर्स हैं उसे भेजते हैं यूएन पे या फिर काफ़ी जो कन्वेंशन रहते हैं देश की मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की वहाँ पर तो दीज पीपल रिप्रजेंट द डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स द फाइनल टेक्स्ट हैज़ टू बी एडोप्टेड मतलब फॉर्मली टेक्स्ट को अडॉप्ट करना पड़ता है इन अ कॉन्फ्रेंस बाई वे ऑफ टू थर्ड मेजोरिटी ये आप जरूर लिख लें इट्स अ की पॉइंट अब कॉन्सेंट टू ट्रीटी कैन बी रिकॉर्डेड बाई थ्री वेज फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्नेचर कॉन्सेंट बाई सिग्नेचर मतलब इन सर्टन केसेस ट्रीटीज कैन बी गिवन फोर्स बाई वे ऑफ सिग्नेचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव मतलब जैसे मैंने कहा आई एफ एस ऑफिसर्स दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया दे आर ऑथराइज बाई आवर स्टेट दे आर एबल टू टेक डिसीशंस ऑन आवर बिहाफ उनके सिग्नेचर से भी हम ट्रीटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं उसके बाद एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या है कुछ नहीं है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सर्टन डॉक्यूमेंट्स विच कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ट्रीटी ये सारे डॉक्यूमेंट्स को एक्सचेंज करके भी हम एक ट्रीटी को कंसेंट दे सकते हैं और थर्ड बाई वे ऑफ रेटिफिकेशन ये सबसे वेल एक्सेप्टेड वे ऑफ अप्रूविंग समथिंग है रेटिफिकेशन मतलब क्या है द स्टेट इस्टेब्लिश इट्स फॉर्मल कॉन्सेंट टू बी बाउंड बाई अ ट्रीटी इन एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री कि वो कैसे मतलब 
स्वीकार करेंगे एक एक ट्रीटी को बत मत क्रेटिफिकेशन इज द मोस्ट एक्सेप्टेड वे ऑफ गिविंग कॉन्सेंट जो सारे नेशन से वो किसी भी एक तरीके से जैसे कि प्रेसिडेंट कंसेंट दे सकते हैं या फिर उनके लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी वोट के द्वारा वो एक कॉन्सेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं रेटिफिकेशन एक सबसे ज़्यादा यूनिफॉर्म वे है एक ट्रीटी को एक्सेप्ट करने का ठीक है ये तीनों आप याद रखेंगे ओपन आस्ट इन थ्री मार्क्स और सिक्स मार्क्स उसके बाद है कस्टम्स जैसे कि हम कह रहे थे कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ क्या है कस्टमर इंटरनेशनल लॉ इज ड्राइव फ्रॉम कस्टम्स अभी हम सोर्स कर रहे हैं तो कस्टम्स एक सोर्स भी है दे आर एक्सट्रीमली फ्लूड कस्टम मतलब क्या अब हम सब जानते हैं कस्टम्स मीन्स सरन प्रैक्टिस दैट वी डू इन आवर सोसाइटी जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देंगे हम जैसे हिंदू मैरिज में सप्तपदी करते हैं ये एक कस्टम है यहाँ से मतलब यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है दोनों के बीच बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ अ कस्टम तो इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ कस्टम्स है जैसे कि पीस न्यूट्रलिटी नॉन इंटरफेरेंस ये सब कस्टम्स है वी फॉलो दीज प्रिंसिपल्स एज द राइट्स ऑफ डिफरेंट नेशंस एंड वी गेट कस्टम्स फ्रॉम स्टेट प्रैक्टिस एंड ओपिनियो जूरिस और ओपिनियन जूरिस क्या मतलब क्या है स्टेट प्रैक्टिस की ये भी आपके टेक्स्ट बुक में इतना अच्छे से ध्यान नहीं गया है तो आप ध्यान से ये सब लिखना स्टेट प्रैक्टिस मीन्स वाइड स्प्रेड रिपिटेशन ऑफ एन इंटेंशनल एक्ट बाय अ स्टेट हम एक पर्टिकुलर चीज़ को करते आ रहे हैं जैसे क्रिसमस ये ये तो एक फेस्टिवल है पर कुछ ऐसे नियम हैं जो कि हम फॉलो करते हैं ये सब फेस्टिवल्स में तो ये सब कस्ट कस्टम्स है इंटरनेशनल लेवल के भी कुछ कस्टम्स एंड ओपिनियन जो मतलब क्या है दीज आर एक्ट इट मस्ट अक एज अ सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन फॉर इंस्टेंस जब एक रिफ्यूजी हमारे देश में आते हैं तब हम उन्हें भगा नहीं देते वी हैव टू गिव दम असाइलम दैट्स अ कस्टम इंडिया तो एक ऐसे देश है जहाँ पे हम मतलब अतिथि को भगवान मानते अतिथि देव भव तो ये कस्टम है हमारे दैट्स वाई वेन देर वॉज दिस डिबेट क्राइसिस तब दलाई लामा वहाँ से यहाँ पे चले आए थे यहाँ अब वो धर्मशाला में रहते हैं Our custom says that we have to give them asylum. We have to give them shelter in our country. They are helpless refugees. They are practiced over a long time, and they are protected by not protected. They are practiced by majority of states. ठीक है. इसके बाद last जो source है हमारी वो है I C J decisions. Article fifty nine of the Statute of I C J कहते हैं कि its decisions have no binding force on nation states except for the parties to the dispute. जब दो parties आई सी जी मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे आते हैं उनकी डिस्प्यूट लेके सिर्फ उनके ऊपर उनके डिसीशंस एप्लीकेबल है बाकी सारे नेशंस पे नहीं बट ये जो डिसीशंस है आई सी जी के ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंस है मतलब लीगल प्रिंसिपल्स हैं जो कि फ्यूचर में फॉलो किया जाएगा तो ये हमारे थर्ड सोर्स है एंड लास्ट सोर्स भी इसके बाद हम आते हैं सेक्शन सी पे जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन अब यू एन की कुछ ब्रांचेस है आई एल ओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1919 में इस्टेब्लिश हुआ था उसके बाद यूनेस्को है ब्रिटेन वुड्स ट्विंस मतलब वर्ल्ड बैंक और आई एम एफ है हु है आई सी जे है ये सारे ब्रांचेस है यू एन की अब ये जो यू एन है और उनके जो ब्रांचेस है ये कब डेवलप हुए थे विथ द रैपिड डीकोलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज न्यू सॉवरन नेशन इट गेव राइस टू द नोशन ऑफ कोऑपरेशन अब इंटरनेशनल लॉ इस्टेब्लिश होगा डिफरेंट नेशंस एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे एंड इन द नाइनटीन सेंचुरी वी सॉ द इमरजेंस ऑफ मेनी इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड टू एग्जाम्पल्स हैं ऐसे एन जी ओज की जैसे कि इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन विच वॉज इस्टेब्लिश इन एटीन सेवेंटी थ्री एंड द इंटरनेशनल कॉमिटी ऑफ रेड क्रॉस विच वॉज इस्टेब्लिश इन एटीन सिक्सटी थ्री इट पेव द वे फॉर लीग ऑफ नेशंस एंड यू एन इवन के ब्रांचेस के बारे में अब हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं अब देखा देखो आई एल ओ मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इट वॉज इस्टेब्लिश एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज इन नाइनटीन नाइनटीन ये जो डेट ये जो ईयर्स है ये आप प्लीज अच्छे से नोट कीजिए कुछ नहीं है बस एक दो तीन चार पाँच छः ही ब्रांचेस मतलब ऑर्गेनाइजेशन है ये आप ध्यान से आपको याद हो जाएगा डोंट वरी बहुत ही ईजी है आई एल ओ It was part of the Treaty of Versailles in 1919 to achieve social justice. Aim of ILO is to improve the conditions of labor to achieve human conditions of work. It provides various regulations and agreements on labor condition. So, जो हमारे workers हैं industry के या फिर किसी भी जगह factory या फिर कहीं भी वो काम करते हैं उनकी जो working conditions हैं वो respectful होना चाहिए. 
and the aim of ILO is to improve the conditions of labor to achieve human conditions. Unki jo condition of work hai, usko improve karna hai ILO ki aim hai. It wants to achieve social justice. That's its goal. In 1919, it was established. Just this, you don't have to learn UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. When was it established? 1945. It promotes coordination between members by promoting culture, preserving heritage and sharing knowledge. Why? Because simply economic and political cooperation is not enough. Real mutual benefit ko ensure karne ke liye hume jo bhi cultures hai humare use hume matlab preserve bhi karna hai promote karna hai aur spread bhi karna hai world mein taki ek positive relation established ho between different countries that's it we have to promote culture preserve heritage and share knowledge aur aim kya hai unesco ki it aids sustainable development matlab development keeping in mind the interests of the future generation that's sustainable development and it also wants to foster greater cooperation between nations. That's about UNESCO. Iske baad hum aate hai the Britain Woods Twins pe. Matlab World Bank or IMF. Yeh dono ek saath isi kehte hai Britain Woods Twins. This is TTO ki not LL. Britain Woods Twins. It was established in 1944. Ab World Bank pehle isi kehte thai International Bank for Reconstruction and Development. IBRD. और आईएमएफ की मतलब तो आप जानते ही हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब ये एस्टैब्लिश हुआ था ये आप याद रखेंगे एम क्या है इट्स एम इस टू एयर इकोनॉमीज़ ऑफ़ वेरियस नेशंस विच सफर्ड इमेंस लॉसेस जो भी सेकंड वॉल वॉर के लिए कॉलोनाइजेशन की वजह से जो भी कंट्रीज़ सफर किए थे and how does it improve the conditions of in these countries? In two ways. By providing loans to these countries and by raising its funds. Now, see, it's not here, but we tell you that we don't have political science students for you guys. That the IMF and World Bank actually don't independently work. This is very selective. It promotes the interest of the Western world. USA, Europe, UK. It keeps so much attention to all these interests. They are not really neutral in anything that they do. That's why we need to be critical about their functions at times. Iske baad, last organization jo hai yaha pe, wo hai WHO, World Health Organization, which was established in 1948. It establishes norms and standards to be followed with regard to human health. Ab isme is jyada samjhane ki baat nahi hai. WHO ki aap jante hai ki kya karte hai. Wo jo bhi health concerns hai. Human health ko ye monitor karte hai. Conducts research on containment of diseases. Now, the COVID-19 situation was in the past few days. We know how to work with who are It assesses the worldwide health trends and coordinates between agencies and spreads knowledge and awareness. If you have points, you will get a lot of full marks. Look, these are the key keywords. These are the key points. With this, you should also read your textbook reading. नेक्स्ट हम आते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स पे कुछ इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस हैं अबाउट ह्यूमन राइट्स राइट्स प्रमोट्स द ह्यूमन राइट्स सबसे पहले आर्टिकल फोर ऑफ आईसीसीपीआर आईसीसीपीआर मतलब इंटरनेशनल कोवेनेंट इन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स इट मेक्स सम राइट्स नॉन डेरोगेबल मतलब एसेंशियल है वो इससे Prohibition of slavery, ये सब ऐसे rights हैं। इसके बाद है UDHR, Universal Declaration of Human Rights, adopted by the United Nations General Assembly on 10th December 1948. आप सिर्फ 1948 लिखना, it will be enough. It's a charter of human rights. It's not binding on nation states, but it's often referred. Whenever questions on human rights arise. Yaha pe kuch articles bhi hai. Agar aap yaad rakh sakte hai, toh bohat achcha hai. Agar aap nahi bhi rakh sakte. Jisse ki jab hum nahi yeh padha ta, then I couldn't remember it that much. It's not an issue. Toh article 3, liberty of a person. Article 7, equality before law. Aise hi kuch articles hai. Aap sirf rights ki naam yaad karna. Right to social security, socio-economic rights, like right to equal pay and right to work. 
देन प्रोबेशन ऑफ टॉर्चर इक्वलिटी बिफोर लॉ ये सब राइट्स से प्रमोटेड बाय द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स थर्ड जो कन्वेंशन है प्रमोटिंग ह्यूमन राइट वो है द 1993 वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन इसमें क्या हुआ दिस एम्फोसाइज दैट ऑल ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल इंडिविजिबल इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड फॉर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट यू हैव टू राइट वेन एवर यू आर राइटिंग अबाउट दिस डिक्लेरेशन ऑफ नाइनटीन this was the first thing that it did it emphasized upon the universal indivisible and interdependent human rights or it led to the creation of the un high commissioner for human rights a very important point ye dono hi points aapko mention karna hai aur aapko ye bhi janna hai ki un high commissioner kya karte hai he has two powers mainly here he can make recommendations to different un bodies like you know about unesco ye sab bodies hai इनको रिकमेंड कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा काफ़ी हद तक सारी चीज़ें एंड इट कैन कोऑर्डिनेट बिटवीन देम कोऑर्डिनेट बिटवीन द फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन ये ये रहा हमारे थ्री कन्वेंशन प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स कुछ और लेजिस्लेशन भी है ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं ऑन इफ द क्वेश्चन इज ऑन इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन जैसे कि कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखिए अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा ब्लरी लग रहा है यूट्यूब में डिपेंड्स अपॉन योर नेटवर्क तो आप प्लीज हायर पिक्चर क्वालिटी यूज कर सकते हैं तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आई गेस ठीक है देन वी कम टू इंटरनेशनल बॉडीज कुछ ऐसे इंटरनेशनल बॉडीज बॉडीज भी है विच हारमोनाइज ह्यूमन राइट्स जैसे कि कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स जिसे हम ह्यूमन राइट्स काउंसिल भी कहते हैं ऑपरेशनल सिंस 2006 एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन फेस्ड अ नंबर ऑफ क्रिटिसिजम्स ऑन इट्स पॉलिटिकल सिलेक्टिविटी इट्स फेलियर टू ऑब्जेक्टिवली रिव्यू इश्यूज मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है यू के द्वारा या फिर यू के द्वारा ये ऑब्जेक्टिवली मैटर्स को रिपोर्ट नहीं करते ये सिर्फ उन्हीं के इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं मतलब जो ऑलरेडी पावरफुल है उन्हीं को और पावरफुल बनाते हैं जो कि अंडर डेवलप्ड है डेवलपिंग है उनकी इंटरेस्ट को इतना ज़्यादा याद में नहीं याद नहीं रखते यू ने जो ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया है वो इतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देंगे पर जो चाइना ने जो लॉ को वायलेट किया है उस पर ये ये ज़्यादा ध्यान देगा तो ऑबियसली देर आर सर्न प्रॉब्लम्स दैट इट फेसिस देर आर सर्न क्रिटिसिजम्स अगेंस्ट इट Now, in general, it's the nation states within whose jurisdiction any violation occurs who takes up actions against such violation. अगर मे हमारे देश में कुछ ऐसे genocide की instance हुआ है कि एक community को मार दिया गया है widespread killings of people हुआ है तो तब हमारे जो governments हैं generally वही steps उठाते उठाते हैं against the perpetrators of the crime. पर कुछ ऐसे वायलेशंस है जो कि इतना ग्रेव है जैसे कि जिनोसाइड हो गई जिनोसाइड या फिर टेररिज्म या फिर किसी किस भी तरीके की ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो गया ये कुछ ऐसे है ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे दूसरे कंट्रीज भी एक्टिवली इंटरवेन कर सकते हैं दीज आर कॉल्ड एरगा ऑमनेस ऑब्लीगेशन एरगा ऑमनेस ऑब्लीगेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द वर्ड It's a very important concept in the chapter. I will say the most important part of this chapter. Air governance obligation means there are some so serious offenses or violations that any state can take action against such crimes. They're very.